，火蝴蝶。你又打耳贵妃了。平时你要是没什么事的话，可以经常来宫里，找太妃们说说话。至于贵妃，朕前些日子一直忙于政务，好不容易腾出空来，这个时间可不能让你给占了。既然如此，我就不打扰皇兄和皇嫂了。妹都下去吧，婉儿。看来是公主打扰到你了。你若是下不了面子，朕可以告诉他，以后不让他进宫了。不必了，我若是不愿意见他，可以把他拒之门外，不需要你。你不怪他就好。她是一个好妹妹，你不要辜负她。这一点朕也知道。是朕没有好好照顾他。我记得，响谷山之变的时候，他刚刚出生，母后觉得带在身边不太方便，所以侥幸逃过了一劫。从小到大，我也是自顾不暇，所以就没有好好照顾他，反倒是让他牵挂于我了。对了，你如果不介意的话。有空多陪他说说话，行吗？她是你妹妹，又不是我妹妹。他是说了什么不该说的话吗？这整个皇宫上下，除了你之外，不会有人说出不该说的话。朕知道，自己好些天没来过了。你过得还好吗？雷霆雨露均是天恩，好与不好对我来说没有什么区别。咱们什么时候可以好好说说话呢？你想要听好话呀？嗯，你现在可是大辽之主，想要听好话，这门外有的是人可以说给你听。你要是不满意呢，还可以纳上六宫九嫔二十七侍妇。朕可从来没这么想过。虽然朕是皇帝，但对于享受这一切，朕从来不在乎。朕不管你信不信，朕此生在乎的只有一样，就是大辽能够长治久安，让百姓平平安安的活着，就这么多。但你并没有让人们平平安安的活着。朕登基以来，没有杀过任何人呢。没有杀过人又怎么样？可是你让所有的人都因为你活得不开心。这曾经的不开心，今天的不开心，到了将来，都会放下的。帝王行事，只需利于天下，你说呢？其实你的感受，朕理解。可是朕，没有选择。从决心推行汉制，朕就与权贵们对立起来。他们都觉得朕是短命之君，所以根本没有人把朕放在眼里。都盘算着，朕一旦驾崩就恢复旧制。大辽的汉制改革道阻且长，朕羡慕太祖有树立太后辅佐。若没有强大的皇后，朕恐怕什么也做不了。当年，若不是树立太后的推动，太祖皇帝也不会有决心统一其他七部。若不是在他的推荐下，我想很多南臣可能一辈子都没办法得到重用。我知道，长路反复，有时候需要静静的坐下来想一想。而如今。
当我们真的去想的时候，我就觉得我们可能走得太快了。燕燕。保佑我娘早日康复。唐礼保佑。他们这是在做什么？他娘病了很久了，眼看就要活不成了，只能抱最后一丝希望，求唐礼保佑。求唐礼？为什么不求医啊？在我们草原，药是最金贵的东西，哪能轮得到我们奴仆用？托里长老说了，奴仆生病是自己行为不端，是活该受苦。怎么是活该受苦呢？人是吃五谷杂粮长大的，岂能无灾无病？那阿不和呢？他父亲现在还病着呢，难道只能活该等死？族人和奴仆怎么能一样呢？怎么就不一样了？都是爹娘所生，爹娘所养。韩大人，我知道你是好人，可是我们奴仆和族人真的是不一样的。其实对于我们而言，生病是一件好事儿，死了。也就解脱了。燕燕，你知道吗？部族的生活比想象中还要艰苦。这里还有人与牛马同栏，与蝼蚁无异。或许效法汉制，才是拯救他们的办法。